Evet sevgili arkadaşlar, biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. En son attığımız videoda bir arkadaşımız çok güzel bir soru sormuş. Demiş ki, attığımız videoya istinaden, muhabbet kuşları ne zaman eşten çekilir, ne zaman eşlenir ve e, üretim için en uygun sıcaklık ve nem oranı nedir diye sormuş. Onun haricinde kendisi Instagram'dan da yazmış ve bir soru daha sormuş. Demiş ki, Haber Bey demiş, e, üretim sezonundaki beslenme programıyla üretim harici beslenme programı aynı mıdır demiş. Çok güzel bir soru gerçekten. Tam da bu zamana çoğu üreticinin, çoğu kuş besleyen, çoğu üretim yapan büyük ölçekli, küçük ölçekli hiç fark etmez. Çok işine yarayabilecek arkadaşlar. Hem tecrübe hem bilimsel bilgiler vereceğim size videonun devamında. Ee, ama öncelikle e, şunu belirtmek istiyorum. Bugün bayramın üçüncü günü. Ee, videoyu da bugün atacağım. Ee, bütün İslam dünyasını Ramazan bayramı kutlu olsun. Ee, umarım kardeşlik içinde, savaşsız barış içinde... İnsanların birbirlerini ötekileştirmediği, birbirlerine hakaret etmediği, birbirlerine saygı duyduğu belirli sınırlar içerisinde, saygı duyduğu bir dünyaya özlemle diyelim, dileklerimizi bu şekilde sizlere aktaralım. Çünkü üzülüyorum bazı şeylere. Gerçekten insanlar birbirlerini ötekileştiriyor. Kardeş kardeşi, baba oğlunu, anne kızını üzülüyorum. Üzülüyorum. Umarım her şey düzelir diyelim. Şimdi e, şu anda bilmiyorum sesim size net geliyor mu? E, tripotumuzu kuralım. Başlayalım bu süreci anlatmaya. Bakalım üretimde ne zaman biter, ne zaman başlar, beslenme düzeni, ideal ısı, ideal sıcaklık ne, nedir? Size bunları yavaş yavaş teker teker anlatmaya başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Şimdi üretimhanenin bu açısını çok seviyorum. Hani... Sağda sulda kafesler var. Ee, tripotumuzu koyduk. Şimdi size ufaktan anlatmaya başlayalım arkadaşlar. Şimdi geçen videoda bahsettiğim gibi. Ben Mayıs ayında kuşları yumurt... Ya yani Mayıs'tan sonra kuşları yumurtlatmıyorum. Yani e, altında yumurta olmayan, yavru olmayan takımları şu anda o teker teker salma yaptım. Şu anda üretimhanemizin tahminin %30-35'lik bir kısmının kafesleri boş. Ha bunları eşleyecek mi? Duruma göre, şartlara göre diyelim. Şimdi niye bu zaman aldık? Düşünsenize kuş yumurtlama hazırlığında ama yumurtlamamış. Yani en aşağı 3 4 sürecek. İlk yumurtayı yapacak. E, atıyorum 7 yumurta yaptığını hesap edersek 14 günlük bir süreç sonradan yumurta düzeni bitecek. Yani son yavru 14 gün sonra geç çıkacak ilk yavruya nazaran. Ve bu süreç Mayıs zaten bitmiş oluyor. E 18 günlük de bir kuruşka süresi var. Dolayısıyla e, Haziran ayına tekabül edecek. Haziran ayında e, sıcaklık, e, nem e, bunlar bir de 4 ağız üst üste çalışmış takımlar. E, zaten yorulma belirtileri göstermeye başlamış. Dolayısıyla problemler yaşama ihtimalimiz yüksek. Yani sırf bir iki tane fazla yavru alacağız diye e, özenle baktığım bu damızlık kuşlarımı heba edemem. O yüzden kuşları eşten aldık. En azından bir iki ay dinlenmeleri, bir ay, bir buçuk, bir buçuk, iki ay bir dinlenmeleri mutlaka gerekiyor. E, yavru bakarken ki o kaybettiği e, o şeyleri kazanması için bu bizim için çok önemli. Evet, şimdi ne zaman kuşlar eşe atılır? Şimdi de ondan bahsedelim. Genelde e, yazın sonlarına doğru Sonbaharın girişlerinde kuşları eşlemek her zaman doğrudur arkadaşlar. Nedir bu zaman? Ağustos sonu, Eylül başı gibi. Tabii ki coğrafyaya göre değişiyor. Şimdi Rize'de arkadaşlar Ağustos sonunda eşleyebilirsin. Niye? Rize'de hiçbir zaman sıcaklıklar 30 santigrat derecenin üzerine çıkmıyor. Ee, çünkü burası yarı tropikal bir iklim. Burada nem inanılmaz yüksek. Eylül'de de nem düşmeye başlıyor. Şimdi biz Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başında eşlediğimizi düşünelim. Rize'de. Bunların eş tutması, bunların çiftleşmesi, yumurta oluşturması, üreme sisteminde, yumurtlaması. Dolayısıyla bu süreç bir aylık bir süreç. Kuluçka süresi dahil. Bir aylık süreç Eylül ayı bitiyor. Ekim ayına geliyor. Ekim ayında zaten sıcaklıklar düşmeye başlıyor. Nem düşmeye başlıyor. Yani yavrular yumurtadan çıktıktan sonra gayet güzel bir iklime çıkmış oluyor. E tabii ki atıyorum Adana gibi bir yerde işimiz 
Ee, Adana'da ben biliyorum. Yıllar önce ilk Adana'ya geldiğim zaman hiç unutmuyorum. 15 Kasım tarihiydi arkadaşlar. 15 Kasım. Biz İstanbul o zaman mod giymeye başlamıştık. Ben İstanbul Havalimanı'ndan modla uçağa bindim. Adana'ya gittim de tişörtle dolaşıyordum. Ee, yani yaklaşık bir 24 derecelik bir sıcaklık vardı. 15 Kasım. 2014 veya 2000 13 yılı olması lazım arkadaşlar. Yalan olmasın. Dolayısıyla Adana'da yapıyorsanız, Adana gibi veya sıcak bir yerde yapıyorsanız süreci biraz daha geciktirebilirsiniz. Hani Eylül ayının ortasına sonuna doğru eşleme yapabilirsiniz. Bu kuşlarınızı sağlığı için çok önemlidir. Bir de şimdi biz bu kış tasları nem ve sıcaklığa göre belirledik. Şimdi bir de soran arkadaşlar oluyor. Bu süreci biz nasıl idare edebiliriz? Şimdi arkadaşlar 25 santigrat derecenin ortamdaki sıcaklık 25 santigrat derecenin üzerine çıkmıyorsa üretime devam edebilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyebilir, e, alacağım 25 fazla bir sıcaklık değil ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz fakat yuvalığın içindeki sıcaklık da önemli arkadaşlar. Şimdi üretim yapıyorsanız yuvalıktan üzerinde içinde mutlaka yavlar olacaktır. Eğer 25 santigrat derecelik bir sıcaklık varsa ortamda yuvalığın içinin sıcaklığı arkadaşlar 32, 33, 34, 35 santigrat derecelik çıkacaktır. Bu bakterilerin ve mantarların üreyebilmesi açısından uygun bir ortamdır. O yüzden yavlarınızda hastalık meydana gelebilir. Buna mutlaka dikkat edin. Ha yapacağım derseniz de e, yuvalıklardaki delik, havana, havalandırma deliklerini mutlaka ve mutlaka arttırın. İyi hava alsın yuvalıklarınız. Yuvalık temizliklerini çok sık yapın. Hatta günü birlik yapabilirsiniz. Bu sizin için de uygun olacaktır. E, nem olayı çok sıkıntılı bir olay arkadaşlar. Şimdi e, bir tane eski bir şarkı var ya para para para varlığı bir dert yokluğu yara diyor. Aynı o isim. Varlığı bir dert fazla olması bir dert. Çok düşük olması ayrı bir dert. Şimdi çok düşük olunca ne oluyor? Bazı bölgelerimiz var bizim İç Anadolu bölgelerinde ağırlık. Nem inanılmaz düşüyor yani yüzde yirmilere yirmi düşüyor. E, şimdi burada da üretim yapmak problemli. Nasıl bir problem var? E, Yumurta kabuğu arkadaşlar e, kalsiyum desteklidir temelinde. Şimdi yavru yumurtadan çıkma yakın eğer havadaki nem oranı düşükse yumurta kabuğu sertleşecektir. Sertleşen yumurta kabuğunu içerideki civcivin yani yavrunun delip kırıp dışarı çıkması ihtimali düşecektir. O yüzden genelde kuluçka mesela kas kanatlı hayvandan bahsedeyim kas türünden. Ee, yumurt kuluçka makinesine koyulduğu zaman arkadaşlar çıkıma 4-5 gün kala e, hatta kuluçka süresince de belli başlı dönemlerde üzerine fıstıkla su sıkarlar ki yumurta kabuğu kalındır yavrunun içinden daha rahat çıkabilmesi için aynı durum bunun içinde geçerli yavru yumurtadan çıkamayabilir arkadaşlar ki az kuşunuz varsa bunu tespit edebilirsiniz o yumurtanın içinden o ses gelir yardım yapabilirsiniz ama bu miktarda bir kuşunuz varsa yani 150 takımlık bir üretimhaneye sahibiyseniz e, bunu yapmanız, yavruları bu şekilde kontrol etmeniz gerçekten çok zor. Öyle bir vaktiniz kalmıyor maalesef. E, akabinde yüksekliğinden bahsedelim. Şimdi ideal nem nedir ondan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi ideal nem şudur arkadaşlar. %50 ile 60 arasıdır. Bana göre, benim tecrübelerime göre. %40 diyen olabilir, %65 diye diyen olabilir. Tamamıyla saygı duyarım. E, bu benim dediğim hem kendi tecrübelerim hem aynı zamanda ee, okuduğum makalelerle alakalıdır. Şimdi kanatlı grubuna göre de istenilen çıkım yani yumurta çıkımından bahsediyorum. İstenilen nem değerleri farklı. Sultan papağanı besliyorsanız e, yumurta çıkım zamanında nem oranının muhabbeti göre biraz daha yüksek olması lazım. Jako besliyorsanız daha yüksek olması lazım. Makao besliyorsanız daha yüksek olması lazım. E, grup grup değişiyor. Ondan size öncelikle bir bahsedeyim. Ve nemli bir bölgedeyseniz arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yani üretimhaneniz nemliyse mutlaka ve mutlaka bentotit kokusuz kedi kumu kullanın. Çünkü bentotit kokusuz kedi kumu havadaki nemi de kapat. Mevcut ortamdaki nemi içine hapseden bir e, maddedir. E, sizin faydanız olacaktır. Ben ya bu bilgiyi vereyim size mutlaka. E, %60'ın üzerine, 70'in üzerine, 80'in üzerine çıkarsa ne olur? Biraz da ondan bahsedeyim. Damızlıklarınız ölmez arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü ben buraya kuşları Ağustos ayında burada e, gerçi havalandırma da o zaman e, tam kurulmamıştı. E, ben burada %90 nemi falan gördüm bu üretimhanede. Ve arkası toprak olduğu için gerçi halletti 
yaklaştık o muhabbeti de. E, bakalım yazın yine nem bu kadar yükselecek mi? O zaman göreceğiz. E, nem %93. Şimdi %93 gidince bu sefer hastalıkları düşükken yavru çıkımında sıkıntı var. Tamam bunu bir kenara koyduk. Yükseldiği zaman da şöyle bir sıkıntı var. Bu sefer hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Damızlıklarınızda kolay kolay bir şey olmaz. Yani bağışıklık güçlendiriciler, probiyotikler, multivitaminler, organik asitler, işte e, bitkisel yağlar bu şekilde doğru bir beslenme düzenindeyseniz eğer e, damızlıklarınızda kolay kolay bir şey olmaz. Fakat e, yeni çıkan yavrularınız ortamdaki nemden ve dolayısıyla sıcakla bununla birleştiği zaman sıcaktan kaynaklı parazitler meydana gelebilir arkadaşlar. Parazitten kastımız siz ekran bacaklar algılamayın. Dış parazitten bahsetmiyorum. Yani virüs de bir parazittir. E, mantar da, fungus da bir parazittir. E, bakteriler de bir parazittir. Dolayısıyla e, bu sıcaklık ve nem bunların üremesini hızlandıracaktır arkadaşlar. E, eğer iyi bir havalandırma, iyi bir temizlik sisteminiz yoksa yavrularınız büyük ihtimalle ölecektir. Hele ki kuşlarınız 3 ağız, 4 ağız yavru aldıysanız ve hala daha dinlendirmediyseniz Kursak sütünün sağlıklı üretemeyecektir. Üretemediği için kursak sütü çok önemli arkadaşlar. Yani yavruya annenin ilk kustu o sarım tıraç, kursak duvarından salgılanan bir besin var. Sarım tıraç. Bu e, kuşların, yavru kuşların direkt bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Dolayısıyla 3 ağız, 4 ağız, 5 ağız yavru alınmış bir kuştan yüksek sıcaklık ve yüksek nemden yavru almaya çalışırsanız Kursak sütü de kalitesiz olduğu için büyük ihtimalle yavrularınızda ölüm meydana gelecektir. Ee, yani yazın üretim yapmanızı temelinde çok tavsiye etmiyorum. Ee, bana göre, benim tecrübelerime göre e, istenilen sıcaklık ve nem oranları bunlar. E, şimdi biz şu anda Mayıs ayındayız. E, ufaktan bu video eminim e, çoğu insana yardımcı olacaktır. En azından fikir vermeye çalışsın var. E, çoğu insana fayda sağlayacağını düşünüyorum. Diyelim. Ee, ufaktan da videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Şöyle e, güzel, yağmurlu, biraz da soğuk bir izeden. Bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.